，秋爷，您来了。哎呀，想你相亲的。哎呀，这是哪位爷呀？秋爷啊，这是春兰，她呀可是赵爷亲自给您点的。哎，春兰，嗯、你可有好生伺候秋爷？秋爷，您来坐。啊不不不，俺就干坐着。老师，可不能让俺婆婆知道。哎呀，瞧您说的，真是,是的。秋爷放心，保证没有人知道。你这里面人啊，个个那嘴巴都像被针缝了似的。是，是啊。秋爷，您、啊、您，那那那我就啊，咱俩怎么着呀？到这儿坐。哎呀哎呀，哎呀，你看看。奶奶，您坐好。哎，好，好。哎呀。哎呀，你们看秋爷这小脸长得多有福相啊！我还小脸。赵爷，赵爷，现在能摆酒上菜吗？别忙，稍等片刻，你们俩先出去一会儿，我和秋爷啊说几句话，很快就完。走。秋爷，秋爷，秋爷，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，孙县长，不是我驳您面子，您又不是不知道，就我们家这明大人，朝中有名的直筒子、暴脾气。是最不好说话的一个人呀！是啊，这满朝文武谁不知道明妃大人是两袖清风，是一身的傲骨啊？所以说嘛，这种事儿，您别说让我家老爷去办，您就是让他听见了，他也得大发雷霆。其实呢，办事情的方法不只就一两种。咱们水路不通，走旱路；这直路不通嘛，咱们绕着行。绕着行，对呀。比如说，你家老爷子你说不通，咱们就干脆不跟他说。嗨，你说你，你来就来吧，还拿什么东西？这乡里乡亲。事儿吧，要是不让东方朔知道，怕是不行啊。你说这长安城，谁会买俺的账啊？您别急，听我慢慢给您说嘛。你说，你说，您是东方朔的大舅子，这事儿是不是谁都知道啊？那是自然，连皇帝老那都知道。这就对了，只要您打着替东方朔办事的招牌。去找人帮忙，人家能不买您的账吗？可这要万一走漏了风声，这东方朔知道了，那时生米已经煮成了熟饭，最多啊责备您两句。对，俺到时候把这些金子全给他用掉了，就是东方朔知道了。那也没有金子还给你了。秋爷真聪明，一点就行。乡里乡亲的，咱们谁跟谁？明妃的管家开始还不敢答应，后来小的给他多加了一百两金，他这才答应。嗯，路子都跟他说了，说了，让他就打了明妃的牌子。直接去找王大人去推荐。奴才见过老爷。你那边的事情也办妥了吗？回老爷的话，都按您的吩咐。秋湖那边的事情也办妥了。嗯，好，你们两个就等着走马上任，做官儿去吧。他这个赵游吧，他不光是俺山东老乡。
。那以前俺家穷的时候吧，这东方朔是个只会吃饭，他不会干活这么一懒人。人家赵云那时候没少帮补我家里呀。你说现在人家有事求上门来了，实在没法拒绝呀。这个任命官员之事啊，一直是由公孙弘和王怀鄂两个代理丞相掌管。公孙弘只知道每天去太学宣书任教，其实啊，就是王怀鄂一个人说了算。你看，你看看，都怪这个东方朔。你说得了皇上一个什么宝剑吧，整天是张牙舞爪的，还还把人王大人这爹给宰了。你看现在好了，有事求着人家了吧？这真是的，这么坑边上捡书药，怎么开这口啊？<笑>听说这个赵由，如果让东方朔去推荐上去，王怀鄂一定给他骂出来。那那所以说，这这东方朔不就想起了他，赶大哥吗？啊！哎，你这位老乡识字吗？识字，那不识字怎么敢跑出来当这个不认爹娘的笑脸呀？这样吧，我就让他留在我这里，做一个掌管文书的御马郎，怎么样？哎呀，这太好了！我马上找人写推荐信，送到裕王府。你放心，这个王怀鄂虽然对我也看不惯，但他还不敢不买我的账。对，对。哎呀，谢谢啊，皇上，臣就花了几天的时间，就找出了好几位大人卖官鬻爵的犯罪证据。乾坤子。朕现在不需要这些事实，朕现在着急的是国库中短缺银两。啊，是是是，可臣需要这些事实来堵他们的嘴呀、啊。皇上您想，如果这些大臣自己都不干净，他怎么还好意思管别人的事呢？你这法子呀，堵住那些品行不正的大臣还可以，但堵不住东方朔和明妃这种人。巧了，皇上，在臣抓住的几位行贿受贿的大臣当中，就有这二位道貌岸然的正人君子。这两人是东方朔、明妃。臣口说无凭，皇上可命张汤一查。皇上，微臣冤枉啊！这都是季兴背着微臣干的，微臣对此一无所知。张达，臣在，你可否审过季兴？回皇上，臣还没有。那你马上把季兴押至廷尉府严审，朕要看看，此事到底是季兴背着明妃干的，还是明妃指使家人卖官祸赃？臣遵旨。都退了吧。谢皇上。皇上，臣还有本奏。讲，臣这次要奏的是大中大夫东方朔。东方朔，他又怎么了？臣也是参奏东方朔，收受贿赂，安插亲信，买官鬻爵。东方朔荐举的何人？回皇上，东方朔生性狡猾，他并没有亲自出面，而是派赶夫荐举的。赶夫，臣在。可有此事啊？是这样，啊，是他大舅子秋胡托的我。这事儿东方朔并不知晓啊。皇上，赶夫荐举的人叫赵由，现就在郎中令府衙任御马郎之职。东方朔啊，微臣在。对此事，你有何话说？臣。臣仍然有罪。说具体点儿，该怎么处置你？革官罢职，逐出朝堂，街头卖艺，或者卖豆腐。想溜啊，没那么便宜。朕决定降你为执戟郎，每日在朝堂上替朕执戟站岗，并且不准说话，只能老老实实。若敢乱出一声，朕就赏你一百鞭子
。那，那不要把臣给憋死了。住嘴！从现在开始，敢出一声，朕的鞭子马上兑现。回来，去哪儿啊？去吧。皇上，臣有本奏，请。臣以为，赌不如倒，节流不如开源。皇上，若要永远杜绝官员卖官鬻爵的最好办法，就是把官员卖官的权利由朝廷收回，明码标价，由朝廷公开的卖。<笑>皇上，你有今天，皇上你讲，钱公子，你在，你继续说。皇上，皇上，现国内空前遭灾，国库空虚，臣以为，反正卖官不能进爵。就应由朝廷公开章法，公布各级官职的买卖价格，让大笔的金银流入国库，而杜绝暗中卖官的官员穿帮私囊。嗯，似乎有理。不过，如此一来，朕攻打匈奴、朕救灾民的钱，倒是有了。是啊，是啊。呃，只是。这个卖官的说法，不，皇上，臣以为这不叫卖官，呃，可以叫做自愿认捐。自愿认捐如何？好，这样，朝廷既不搞强迫，又不搞摊派。是是，想不想认捐，全凭自愿。是是，皇上，皇上，这样一来，臣有些担心。你担心什么？既然官职可以认捐，臣担心以后就没有人读书了。皇上，臣以为两侧可以并举，书读好的照样可以当官。嗯，好，那朕就准奏了。谢皇上，朕命你们俩拟一道具体条例，下次朝堂上再议。臣领旨。散招。哥，你让我说你什么好呢？这下行了吧？值几郎，一个月的凤米就是全家人一天喝两顿稀饭都喝不到半个月，你有万分饿死呀！那怎么会知道会有人告我呢？你不会有人告我？姐姐姐姐，你你你，先别生气啊，先别生气。这事儿啊，他还不能完全怪俺哥，这是有人故意设了圈套让俺哥往里钻的。他们是为什么呀？为我。为我这张千金难买的嘴，反正苍蝇不叮无缝的蛋，要不是你财迷心窍，怎么会上当呢？你先别着急，先别着急，哥。哎，那五百两金子呢？在在在房里吗？去，给我拿出来。去啊，那还不想去，想独吞。哎，你就不怕你妹子把你的耳朵也揪下来？商量什么？交出来。那五百两金没那些了啊！啊，用啊，用了多少？啊，用了五十两。五十两，几天功夫你用了五十两，你都干什么了？那是五十两金子，那要是买吃的，能撑出十个秋壶；要是买用的，可以堆满两屋子，多奢侈啊！这这也不是你的作风呀！快说。哪儿去了？啊，啊！你上次跟那个叫什么赵游的人是在哪儿见面来着？长春楼吗？得了，什么也甭问
。哎呦，哥呀！这五十两金子已经全都跑到藏春楼那些姑娘的口袋里去了。没有，俺没有。你还敢嘴硬？真的没有？对，真的没有。那好，我也不想让你妹子冤枉你。你跟我到藏春楼去跑一趟。我们去藏春楼，走，走啊，走啊！俺求你，咱不去藏春楼行吗？哥呀，好啊，这长出息了你，你都玩到摇篮里去了。妹子，妹子，俺也求你了啊！这事儿千万不能让绿玉知道，俺下回不敢，俺俺他家能混蛋。行了，啊，去把金子拿出来再说。哎，俺俺马上去拿啊。哎呦，怎么办？五十两的差额，还能怎么办？他用都给用了。我说张汤那儿怎么对付？他很快就要来收缴赃银呢。张汤，甭理他。不理他行吗？有什么不行的？这五百两金子，他是用我的大中大富的官帽给换来的，甭说五百两了，就连一星半点我也不退。不退！启奏皇上，臣昨天已经派人去明妃和东方朔家收赃，明妃的管家已将五百两金子如数交出，可东方朔却拒绝交赃，请皇上将东方朔交臣治罪。东方朔，你为何不交赃？东方朔。朕在问你话，他为何不交赃？东方朔说，没有金子了。胡说！五百两金子，几天不可能花得完。他说，他这几年七上八下，负债累累，金子一到手，就被蜂拥而至的债主抢光了。抢光了。抢光了也不行，只要是赃款就得追。遵旨。好了，今天东方朔的事儿就说到这儿了。乾坤子王怀鄂，臣在。臣你们那个捐官条例弄得怎么样了？回皇上。臣遵旨，起草了详细的实施条例，请皇上过目。乾坤子，臣在。你这上面说，每个捐官都必须由一名在京官员推荐。是。然后再到太尉府王怀鄂那儿去报道，是，这是为何？回皇上，臣是怕捐官的人太多，一起都拥向太尉府，王大人忙不过来，所以臣才建议让所有的京官先筛选一遍，把那些相貌不端、心智昏聩之人剔除，然后臣和王大人。再仔细的斟酌，以免误用了不能胜任之人。皇上，如此两次筛选，十分有利于严格把关。臣赞成这个条例。皇上，您看看，这么多的大臣都愿意挺身而出，可见皇上的英明决策是何等的深入关心呀、啊！皇上，臣还有一个谏言，皇上。是不是，干脆就进一步的放权，把挑选人才的重任，都叠加在各位大臣身上，让他们多担待些。臣和王大人只凭着各位大臣的推荐信，收敛银钱，发放为人状即可呀、啊好，朕准奏。皇上圣旨，吾皇万岁万岁万万岁！切，我得喝一口。
。东方大人，东方大人，快，皇上叫您呢，快去宣誓。哎呦，您就别逗我了。我能说话了？我不过一个直脊郎，这都已经下朝了。还着急干什么？哎呀，您快点吧！起来吧，东方朔，这里不是未央宫，朕准允你开口。你尽管开口讲好了。多谢皇上，真是谢天谢地啊，总算给了臣一个开口说话的机会。皇上，臣通过这几天深刻的体会到，硬逼一个会说话的人去当哑巴，要比硬逼一个哑巴去说话还要难受。少说废话。朕问你，你？今天对乾坤子所奏，百官筛选之法有何见解？这可是一件功德无量的大好事儿啊！此话怎讲？如此一来，皇上可以拿大头，乾坤子王怀恶可以拿中头，那些百官们可以拿小头，这不正符合乾坤子提倡的“有官大家当”？臣还能补一句：“有才大家发”的强国宗旨。你这是在讥讽朕吗？皇上，您没看见今天那些大臣们兴奋的那个劲儿，喊万岁的声，都要比平时响亮好几倍。可见皇上的这项复官政策是多么的深入关心呢？朕当然也知道，这样似乎不妥。但你要知道，这大匈奴要钱，救济灾民也需要钱。微臣。完全可以体谅皇上的这番苦心。好了，不说这个了。东方说呀、啊，以后在大殿之上，你要听见什么不对的本章，而朕就暂时拿不定主意，你得马上提醒朕。皇上，恐怕不妥吧？您不是前不久刚把臣这张油滑之口给封住，这一转眼就叫臣开口说话了。这会有损皇上的威信。朕没说让你开口说话，你就做个动作，提醒朕就是了。做个什么动作啊？那这样吧，你要是对哪件事情不赞成，就假装失手，把手里的戟倒在地上。军棍儿，我看看不行了。怎么回事？哎，你要说嘛，这王员外平时可一毛都不管。你要说这一军棍儿，你看看这大这小这的啊，那好东西全拉出来了。是啊，你别看王员外今天是大车小车的往里边拉，可是只要一捐了官了，保准不出两年全都捞回来了。哎。我听说王员外大字儿都不认识几个，这官儿他怎么当啊？嗨，你又说外行话了是不是？当官还要什么本事啊？有事了就叫下面的衙役和师爷去办，自己就坐在大堂上一敲惊堂木，呀呀呸！李宴会是不是？哎呦，我要有了钱呢，我怎么也得真先练，是吧？真的好啊。真美！哎呀，俺是没做官呀，俺
，要是锁了关，哼，咱们不用这些假玩意儿，俺给你买玛瑙的。那我还不等到猴年马月去，你还能当官？你看你说的，哎，俺跟你说啊，刚才吧，俺在街上听见他们说了，只要有钱，就能买官，哎呀，就能做官。那你让东方朔给你捐一个？他，他哪会答应啊？他凭什么不答应啊？哎，东方朔现如今成了执戟郎，俸禄大减，你去当官挣几个钱也好贴补家用啊。他凭什么不答应？他，他肯定说啊，不是当官的料。什么料不料的？要我说呀，这当官的事儿，说深就深的不见底儿。像东方朔这么能干的人，在里边也扑腾不了几下。可是要说浅呢，他也浅的盖不了脚背，不缺胳膊不少腿啊，我看就能当。对呀，媳妇儿，那个什么王员外，不是也是大字不识一个吗？那人家也当上了。就是啊。哎，再说了，你要当了官，在衙门里有什么难事儿？回来问问东方朔不就行了吗？没有当不下来的。俺怎么就没想到这一层呢？对，他当过，不行，还是不行。又怎么了？刚才吧，俺在外边就听见街上有人骂这些捐官的，说是，啊。说是祸国殃民，遗臭万年。你不行，这样回答他们。嗯，这捐官啊，是皇上下的旨。咱去捐官呢，是响应了皇上的号令，是爱国忠君。我就不信，你要是像我这么说，看谁还敢说你？是啊，哎呀，还是俺媳妇聪明。你看，俺是要给你梳头吗？你看。你从前线回来，学会练这种功吗？夫人，怎么生谁的气了？心里堵得慌。我这心里也堵得慌。我这个皇上弟弟，怎么就这么糊涂，能干出这种荒唐事儿？哎，如今这明妃被罚闭门思过，东方朔又被堵上了嘴，不让说话。哎，如今这朝中，哎，那你呢？你也不敢站出来说话吗？我不是不敢，我是没那本事。如今在朝堂中，我根本辩不过乾坤子他们。弄不好，不但劝不了皇上，反而还会弄巧成拙。看来这件事情还是得找东方朔呀。没钱？哎，那五百金呢？不用放在你妹妹那下崽儿啊？媳妇儿，你你别着急嘛。现在吧。已经没有那么多了，只有四百五十斤了。什么什么？这么快他就用掉了五十斤？他不不是用掉，是是啊，还还账了。哦，我说的嘛。哎，让他们拿出四百斤来，给你买个官。他他哪会答应？这。你呀、啊，真是个烂死无用的温猪！别人家都是妹妹怕哥哥，就你们邱家这哥哥怕妹妹，把天地都翻了个个儿，还有没有天理啊？你想气死我吧你！不是，媳妇儿，他这话不能这么说。你说这些年，不都是咱们吃他们两口子吗？那你也不能这么想啊！他们还是你养大的呢，要不是你当初做牛做马，他们能有今天？早就饿死了。对呀、啊，俺怎么就没想到当初这一层啊？哎，不行。
绝对不行。行，俺说行就行，俺是家里老大。嘿，你今儿是怎么了？咋也没咋，就这样了。俺还告诉你，是有事儿，你们要是不答应，俺就，俺就你就想怎样？俺就把这房点了。你敢？敢，俺就敢了。你再敲一下。俺就敲。再来。敲了，敲，敲了。看谁敲，看谁敲，看谁敲！哎，姐姐姐姐姐姐姐，哎哥，干嘛呀、啊？这一家人呢？什么事儿啊？他他要闹着买官。对，俺就是要买官，这么着吧，俺还告诉你们了，这捐官那是皇上号的召，你们要是不让俺捐官，那你们就是反对皇上，就是造反。对，就是造反。哎，哥，就刚才你这一通咋呼。还真有点官脾气，是吧？就连俺嫂子最后那句话，也都带着官夫人的感觉啊！你听听，你听听，连俺兄弟东方朔都说俺能做官了。兄弟，马上，马上检举俺！啊，不不，检举信，见见信，见你的鬼！我跟你闹着玩呢，谁跟你玩呢？东方朔，俺跟你说，别在俺面前装大爷，玩玩着去。俺家绿跟俺说了，要是没有俺，你们早就饿死了。别别猜啊，猜俺没说完呢。这家俺是大爷，俺是说了算。好啊，我现在才知道，嫂子是你在后头挑唆他闹的。这这话是怎么说的？你看他这么大一个大活人，不小心掉在地上，地都会被砸一个大坑。怎么是我挑唆的呢？明明是他自己的主意嘛。大哥。有什么话，好好商量吧。不是，大爷，你个做小子，你插什么作呀？哥，你怎么能这么说话呢？哎，我打死你！哎，我打死你！打死你！哎，行不行不行！哥，快走，快走，快走，快走！你有话说。我说，你放开我！我今天打死他！哥，你快走，快走啊！听我说。哎，姐，消消气儿，消消气儿。你听我说，听我说。哎，姐，你听我说一句话好不好？哎呀，这些天呐，我一直都在冥思苦想，也没想出个万全之策。你还别说，俺哥刚才这么一闹，忽然间就让我茅塞顿开了。哎呀，你这个人能见，俺能见，不能见。是谁在门外大声喧哗？是一位捐官的，不想排队，非要提前进来不可。什么人这么放肆？小的问了。他说：“是大人您的表叔。”啊，我表叔，这是东方朔的大舅子。表侄啊，别来无无无那个无无恙啊，对对，无恙无恙，求无。钱公子，你别生气，我这嘛，那俺要不说是你表叔，那他门口不放俺进来。你好大的狗胆，敢跑到本官这里来撒野！撒野？俺没撒野呀、啊，那俺可是正儿八经的来买官的。胡扯！什么买官？是正官。正官？你你也要来捐官？是啊，最近吧，这家里日子过得有点紧吧，不够吃喝，俺这才跑出来吧。想买个官儿，不，捐个官儿，贴补家用。你有没有荐举信啊？有，当然有，有。我可告诉你，东方朔已经成了知己卫士，他没有资格推荐官员的。这，哎呀，俺比你清楚。俺都带来了。平阳长公主，嗯，咋样？够不够资格？那要是不够资格，俺再给你换一个。哎，够了，够了。哎，你这次打算给皇上捐多少啊？嗯，一百两金。行啊，别看了，他不会有假的。嗯，行，一百两金子可以捐个县令
，县令，县令，俺可不当县令，不当县令，那你想当什么呀？要当，那你就在长安城里当个官。长安的官，你知不知道？这长安的官，官职一千担，就你这点钱，只够捐个小县令。<笑>我可跟你说啊，俺来之前吧，公主跟俺说，就他这封信，你就值五百金。<笑>在长安城做网官，他足够了。您，哎，算了算了，长安的官是不能张网出售的。这样吧，看在平阳长公主和东方朔的面上，给你个长安管制下的长安县令吧。王大人，凭这个到公车府领官印去吧。啊，哎，嗯。俺就是啊，哎，挺想的，还真是啊。哎呀，大人请坐。来吧，把外边那俩男的弄进来。嘿嘿，大人。不能这样说，不能这么说啊！那怎么说？你应该说，将外边告状之人带上堂来。是啊，啊！来呀、啊，将外边告状之人派上来。大人有令，带告状之人上堂。请大人为小唐牛做主。呃，大人，让他们先把姓名报上来。对对对，师爷让你们报姓名。小名周文，家住城外三里桥。小名于正，家住城外三里桥。你住三里桥？你也住三里桥？啊，肯定是邻居。那邻居还告什么状啊？那有什么事儿，回去商量商量，那不就紧了,了？这事儿商量不了啊，大人，大人这事儿没法商量。哎，老爷，老爷，大老爷，俺就知道，这世上除了借钱不能商量，他什么事儿不能商量？啊？你这是拉拉倒吧！还敢哄骗老爷，说不能商量。大人，于正一直霸占我家土地，不肯退还。大人，那块土地一直是我们家的，请大人明察。嗯、你说这地一直是他霸占你们家的，是。你又说这地一直就是你们家的，是。<笑>有意思啊！你们这公说公有理，婆说婆有理，这让大老爷那怎么给你们断啊？大人，小的有地契为证，小人也有地契为证，请大人明鉴。你也看，看看，大人啊。这两家的土地紧挨着，嗯，这地契上写的明明白白，以树影为界，应该没有什么争议呀。哦，嗨，你问问俺了，问他们，问他们呀，你这是大人。你们两家土地中间那棵树还在吗？在。既然树在，就以树影为界就是，还有什么可争议的呀？嗯，是吗？还有什么争议吗？